merci Seigneur pour ce don que j'ai organisé Seigneur Jésus. Merci pour chaque personne ici présente. Je t'en supplie Seigneur Jésus que tu conduis ce corps Seigneur jusqu'à la fin. Merci parce que tu as été déjà avec nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Et même parce que c'est toi qui nous protèges et que tu merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est ça qu'on appelle les péchés. Puis tu n'écoutes pas là, puis tu fais ce que tu veux là. C'est ça qu'on appelle péché. La solution que Dieu a prévue pour nous, pour nous sauver du péché. Qui peut nous donner cette solution là Et là, on a appris la solution. Voilà, la solution c'est Jésus. On est pécheur pour devenir enfant de Dieu. On doit se répandre, dis à haute voix. On doit se répandre. Quand on est bien enfant de Dieu, on avait la répentance. Qu'est-ce que nous devons faire pour que notre relation avec Dieu soit bonne On doit faire quoi On doit lire la Bible. On doit prier. On doit prier tous les jours. On doit prier tous les jours. Et on doit méditer. 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 On doit méditer.
que Satan nous atteigne, on doit lire la parole de Dieu. On doit toujours lire la Bible. Quand je me réveille le matin, je me dis, je prie, je lis. Je lis la Bible. Je dois toujours lire la Bible. Parce que si je ne lis pas la Bible, Satan est là. Il est à ma, il est à ma porte. Il me suit. Il me suit partout. Donc je dois lire la Bible pour garder la parole de Dieu en moi. C'est la parole de Dieu qui me donne la force. C'est la parole de Dieu qui me donne la force. C'est la parole de Dieu qui me donne la force. Et je dois prier. C'est la prière qui éloigne celui-là de. Le matin, je prie. À midi, je prie. Le soir, je prie. Le matin, quand je me réveille, quand je finis de prier, je lis la Bible, je médite. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. La solution pour nous sauver du péché, c'est Jésus. Et Jésus nous a sauvé, Jésus nous a sauvé à travers de Jésus et son sang. Et son sang. Donc la solution de Dieu pour nous sauver du péché, c'est Jésus. Et Jésus nous a sauvés à travers de son sang. Maintenant, si je veux rester toujours victorieux, comment est-ce que je me comporte Comment est-ce que je me comporte Qu'est-ce que je dois faire oui, ma foi. Pour la fête du Seigneur, comment je fais La foi. La solution de Dieu est Jésus. Et puis Jésus a pu nous laver par son sang. Et puis, nous Et puis méditer. Comment Une fois ou bien Tous les jours. Tous les jours. Je dois toujours prier. Je dois toujours méditer. Je dois toujours prier. Lire la Bible. Méditer. C'est comme ça que je peux me loyer de Les amis de Jésus-Christ. Je suis dans le ministère depuis 2000. J'encadre je, les enfants depuis 2013. J'avais l'appel depuis, mais je ne savais pas comment réunir les enfants. À cause de, de, de la manière dont l'église fonctionne, à cause des églises de maison, nous ne savions pas comment faire. Et donc c'est en 2013 qu'on a commencé réellement à travailler. Je suis jacques des enfants à Cocody. Avec la sœur Cécile, c'est elle ma responsable. Moi je m'occupe des plus petits. La sœur Cécile s'occupe des moyens. Quelle est la tranche d'âge Les plus petits. C'est entre 6 à 11 ans à Cocody. Mais dans le camp, dans les camps. Je prends de 6 à, à de, 7, de 0 à 8 ans. Voici l'objectif que nous visons, c'est de former des enfants qui peuvent impacter non seulement par leur, leur connaissance biblique, mais aussi par leur, par leur connaissance intellectuelle le monde entier. Notre modèle que nous recherchons, c'est le frère Zach. D'où le, 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 le slogan « Les amis de Jésus-Christ toujours conquérants ». Et cette année, pour 2012-2018, nous avons pour compléter les amis de, de Jésus-Christ une armée de Dieu. La, une armée de Dieu qui, qui se veut vaillante, qui se veut toujours prête. C'est l'esprit que nous voulons inculquer aux enfants. J'ai beaucoup de satisfaction et j'ai eu beaucoup d'acquis parce que depuis que j'étais dans le ministère, en réalité rien ne m'intéressait. Moi je venais juste prendre les enseignements et puis m'asseoir. C'était ce que je faisais. Pourquoi Parce que je, je ne voyais pas mon utilité à Donc ça a été ma première satisfaction, ça a été ma première, mon, mon premier acquis. Et un autre acquis, 
c'est que quand tu donnes un enseignement à l'enfant, tout de suite, toi-même, tu es interpellé. Parce que ce que tu, tu es, c'est ce que tu dois inculquer. Tout, tous les jours, travailler sur soi-même. Oui, j'ai beaucoup de difficultés. Mais difficultés, c'est de, 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 de comment les rassembler, comment leur donner Jésus-Christ. Et c'est là toujours la crainte. Comment est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent grandir avec ce qu'on leur donne ça, c'est ma grande, c'est ma grande plainte. Ma difficulté est que mes enfants sont turbulents. Beaucoup turbulents, ils se, ils se déplacent. Donc, il faut tous les jours chercher comment les rassembler. Ça, c'est la plus grosse difficulté que j'ai quand nous sommes dans les camps. Dans 5-10 ans, mm -hmm. je souhaiterais que ceux qui encadrent les tout petits soient vraiment une armée de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que il faut que elle-même, l'équipe elle-même, connaisse ses responsabilités vis-à-vis -vis des enfants. Parce que quand tu connais tes respons responsabilités vis-à-vis -vis des enfants, tu sais quoi faire déjà. Il faut être une personne toujours présente devant Dieu. Il faut tous les jours prier à Dieu. Il faut demander la faveur de Dieu sur toi-même, sur les enfants. Il faut demander la faveur des enfants sur toi-même. Parce que si tu n'as pas la faveur des enfants, aucun enfant ne peut t'écouter. Si tu n'as pas la faveur des parents, aucun parent ne peut te confier son enfant. Donc il faut toujours être en alerte. En tout cas, c'est mon rôle le plus cher. Comme l'équipe l'équipe à, à la tête de, la, de laquelle je suis soit toujours en présence de Dieu, connaisse ses responsabilités vis-à-vis -vis des enfants, soit une équipe qui aime les enfants, une équipe patiente, une équipe persévérante, une équipe tolérante. Quand tu ne tolères pas, tu vas perdre les enfants facilement. Voilà ce que j'attends de moi. Acclamons le Seigneur. Ok. Donc, on va apprendre les versets publics. Amen. On va vous partager. Quand on finit de vous partager, chacun va s'asseoir pour lui retenir un verset au coche. Si tu as retenu deux versets au coche, si tu as retenu trois versets au coche, Jérémie 17, verset 10. Moi, l'éternel, j'éprouve le cœur. Je sens les rêves qui rentrent à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses yeux. Amen. Amen. Mais le, le premier outil qu'ils ont à leur main, avant de, de prendre les objets, ils peuvent avoir leur main comme outil. Euh, C'est la seule chose qu'ils peuvent euh, utiliser avec dextérité, leur main. Et quand ils ont fini, le, le savoir utiliser leur main, à ce moment-là, on leur donne des objets, soit un pinceau et d'autres matériaux pour pouvoir travailler. Mais pour les tout petits, il faut tout avec leur main. La main qui tape fait ça. Okay. Mais tu vois cette technique-là. Et quand elle tape, elle fait ça. On n'a que la main là. Mm -hmm. D'accord Et la main, elle peut griffer. Les, les doigts peuvent griffer. Quand elle griffe, ça donne ça. 
avec une autre technique encore. Donc, selon l'inspiration de l'enfant, il peut faire plusieurs choses. Il peut prendre une voiture et puis avec les roues de la voiture, laisser des traces. Avec une fourchette, il peut laisser des traces écrasées avec les, cha les, les chaussures. On laisse toujours des empreintes. Donc, avec ça, comme ça, l'enfant peut laisser des empreintes. Donc, un, un autre cœur. Un autre cœur. Un cœur. Il pose dans la peinture. Bon. Il laisse des traces. Il laisse des traces. Tout simplement. Donc il y a beaucoup. On leur donne euh, divers objets. Mais à eux de laisser des, 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 des traces. Soit avec euh, un bouchon. Avec tout ce qu'ils trouvent, ils peuvent laisser des traces. C'est la main. La main. Qui est grattée. Euh, la symétrie. Ils ont mis la peinture, ils ont collé. Et ça fait un truc symétrique. Ils créent avec tous les objets. Et ils laissent des traces. Voilà. Et après, euh, ils vont mettre. Euh, ils vont décorer avec des paniers. Ils auront tissé. Et puis ils mettent des objets dedans. Dans la maison comme euh, objet de pratique. Et on découvre qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont, qui ont ce truc-là, mais à nous de leur donner des outils, et puis maintenant on décèle ceux qui aiment l'art et tout ça, et ils pourront en faire plus tard un métier. Alors, donc ouais. les vacances en plus, ce n'est pas que du jeu. Ah non. Il y a aussi l'apprentissage. Il y a beaucoup d'apprentissage. Mmh. Et on a un aide dans la création. Là, je travaille avec des enfants de 3 à 8 ans. C'est un enfant de 8 ans. Oui. Mais ça se passe sous notre surveillance. C'est le panier qu'on a coupé en deux. Okay. Et maintenant, on, a, on, on met de la laine et la femme tisse. Okay. La femme qu'elle veut, elle peut prendre deux, deux couleurs de laine okay. ou bien une seule couleur selon son expédition. Et quand on aura fini, elle décore son cœur avec. Okay. Vous pouvez mettre des objets okay. euh, qu'elle aura choisi dans sa chambre. Okay. Et la petite la sœur, dans sa chambre, mais toujours notre adjectif, mettre un verset biblique en dessous. Son verset biblique préféré. Et elle doit être capable de réciter son verset biblique. Parce qu'elle aura choisi elle-même. Ça, c'est un peu pas dire. Oui. On fait les cases, on prend les pavés, on prend le papier, on prend le son. On prend ça. On aggrave. On aggrave les enfants. Ils le font même. Après, on ajuste le sur la salle. On utilise la colle, on met la colle sur toute la surface. On dépose et on met le sable. On laisse pour que ça sèche. Et après, les enfants mettent la couleur et le couleur. Est-ce que c'est une activité de quelques planches d'âge Les enfants de 5 ans. Oui. D'accord On leur découpe euh, un objet, un animal, un fruit qu'ils auront choisi eux-mêmes. D'accord Ils vont mettre du sable et après ils vont peindre. Et quand ils vont finir, on va mettre de la laine pour suspendre dans leur chambre. Et comme je vous dis toujours, avec un verset biblique.
y a des enseignants qui disent Donnez-moi son francs, mais de son, je vais vous montrer. Et du moins, c'est de la fraude, mais de la tricherie. C'est de la fraude. Et c'est la tricherie. Est-ce que tu as pris ta leçon pour attendre que l'examinateur le, le, te montre Tu as posé toute l'année scolaire, non Tu construis une fois que tu donnes ton argent pour qu'il te montre là. C'est la tricherie. C'est pour amener les enfants à reconnaître chacun de son péché et à se confesser et à abandonner. Donc nous sommes en train de conduire les enfants à la repentance. Chaque enfant a sa feuille, nous avons photocopié et chacun a cette, cette feuille-là. Et après une explication, l'enfant va se retirer et puis lui seul va écrire les péchés qu'il reconnaît dans sa vie. Et puis à la suite de ça, tu vas nous arrêter.
chefs et qui ne s'assait pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite sous eux. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fait trop. Il n'en est pas ainsi des méchants, qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résisteront point au jus du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît la voix des justes et la voix des pécheurs qui mène à la
Titi vede e da vina ti care mor să ne rezi cu ei. Și da să ne facă ce e peșe. Și tu doar confese de peșe. Tu doar ale da pândăne. Amen. Titi respect să consigni. Ti rog să el. Că Titi ne respect pa. Ti rog să fie. Vreau la Dieu. Qui veut donner la vie à Jésus? Qui veut donner la vie à Jésus? Tu ne donnes pas la vie à Jésus, je fais ce que je veux. Le Seigneur des fidèles qui sont ici, qui respectent la loi de Dieu, gloire à Dieu, je vous encourage pour que vous continuiez dans les voies du Seigneur de Dieu. Amen. Pardonne-nous de tous nos péchés, de tous nos péchés. 
Jésus nous rassasse. Jésus nous rassasse. Que tout ce qui est en affaire. Au nom de Jésus. Amen.